Welcome to the next video on my YouTube channel. Today we will discuss about the phylum mollusk, phylum Echinodermid and phylum Hemichordata. सबसे पहले हम शुरू करते हैं phylum mollusk से. Phylum mollusk के members हमने खुद भी देखे होंगे आसपास में ये पाए जाते हैं. Most commonly जो पाए जाने वाला जो हमारी locality में दिखता है वो snail है. मैंने स्नेल का स्ट्रक्चर यहां पे बनाया है स्नेल ये लैंड पे पाया जाता है टेरेस्ट्रियल है ये ये मोस्टली मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होता है उसके अलावा इस फाइलम के मेंबर्स पानी में भी होते हैं यानी दे आर इक्वाटिक आल्सो टेरेस्ट्रियल भी हैं इक्वाटिक भी हैं लेकिन जो इक्वाटिक हैं वो मैरीन भी हैं एज वेल एज फ्रेश वाटर भी हैं ये पाइला जो है ये मैरीन है यानी ये पाए पानी में रहने वाला है और ये जो स्नेल है ये लैंड पे रहने वाला है आप इस फाइलम के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करना चाहें तो हम जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोकलिटी में देख सकते हैं और जो मिल सकता है ये स्नेल होता है मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाया जाता है इस को ही मद्देनजर रख कर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो पहली ही चीज मैंने आपके सामने डिस्कस करी कि इनकी हैबिटेट मतलब रहने की जगह जो है ये लैंड पे भी होते हैं और पानी में भी होते हैं दूसरी अहम बात कि मलोस्का इसका नाम मलोस्का क्यों पड़ा है इसका नाम मलोस्का इसलिए पड़ा है एक लेटिन वर्ड मॉलिस से निकला है उसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है दूसरी बड़ी अहम बात ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिन में कैलकेरियस शेल पाया जाता है ये शेल आप इसमें देख सकते हैं ये शेल पाया जाता है ये शेल स्नेल में हम देख सकते हैं उसके अलावा पाइना भी होती है इसके अलावा और भी इसके अंदर सीपिया है लोलिगो है ये इस मेम इसके कुछ मेंबर्स हैं ऑक्टोपस इसका मेंबर है तो इसमें क्या होता है इनमें शेल पाया जाता है ये एक अहम इस फाइलम का एक अहम फीचर है इनमें ये शेल पाया जाता है ये शेल एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और सम टाइम इट में भी इंटरनल कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन में ये इंटरनली शेल होता है उसके अलावा नेक्स्ट अहम बात ये है कि तीसरी बड़ी अहम बात ये है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल ऑन दिस प्लेनेट इससे पहले हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल कौन सा है आर्थोपोडा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो है दैट इज दिस ग्रुप दैट आर द मलॉस्क उसके बाद नेक्स्ट बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर ट्रिपल प्लास्टिक एंड बायोलेट्रल सिमेट्रिकल इन सब चीजों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ यहां हम उनको रिपीट कर रहे हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक बायोलेट्रल सिमेट्रिकल है और एक और अहम बात इनकी बॉडी जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है आर्थोपोडा की बॉडी किस किस में डिवाइड थी हेड थोरैक्स एंड अबडाउन यहां पर क्या है यहां पर भी बॉडी डिवाइड है हेड फुट एंड विस्तरल मास मैं यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा ये इस एनिमल का इस ऑर्गेनिज्म का हेड है ये इसका फुट है और विस्तरल मास इसके अंदर होगा यहां पर इसके अंदर इसमें विस्तरल मास मतलब अंदर से रहने वाली बहुत सारी ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं तो याद रहे मलोस्का में तीन चीजें होते हैं हेड फुट एंड विस्तरल मास नाव एक और अहम बात इसके माउथ में एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको रेड्यूला कहते हैं जैसे हमारे माउथ में टिट्स होते हैं इसी तरह इन के माउथ में एक रेस्पिंग आर्गन है जो रेस्पिंग कर सकता है मतलब फूड को या किसी और चीज को पकड़ने में हेल्प करता है दैट इज द रेड्यूला रेड्यूला इसमें पाया जाता है नेक्स्ट व्हाट अबाउट देयर फर्टिलाइजेशन इनमें फर्टिलाइजेशन ये ओवी पैरस है ये ओवी पैरस है एग लेइंग है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होती है दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम लॉस्क नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम इकाइनो डरमेट इन एनिमल्स को स्पिन एनिमल्स भी कहते हैं इनकी बॉडी की खास बात यह है इनका जो 
जो एडल्ट एनिमल होता है वो एडल्ट एनिमल जो है रेडियल पेंटामर सिमिट्री शो करता है बट इसका लार्वा बायोलेट्रल सिमिट्रिक होता है इस फाइल में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं मोस्टली हमने इसका नाम सुना होगा स्टार फिश सीलिज सी कुकम्बर स्टार फिश सीलिली सी कुकम्बर उसके अलावा सी अर्चिन इस तरह के नाम मोस्टली हमने सुने होंगे तो स्टार फिश यहां मैंने स्टार फिश का स्ट्रक्चर बनाया है इस स्टार फिश एक्चुअली स्टार फिश फिश नहीं है बेसिकली ये बट ये स्टार लाइक है और ये पानी में रहता है तो एज यूजल इसका कामर नेम स्टार फिश पड़ गया अदरवाइज इसका स्टार फिश नाम नहीं है इसकी इनकी बॉडी के हवाले से बात करते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है बॉडी इज डिस्क लाइक बॉडी इज स्टार लाइक फ्लावर लाइक डिस्क लाइक स्टार लाइक फ्लावर लाइक एंड एडल्ट के अंदर कैसी होती है पेंटम और रेडियल सिमिट्री बट इसका लार्वा जो होता है उसमें बायोलेटल सिमिट्री होती है नेक्स्ट अहम बात ये पाए कहा जाते हैं या ये मैरीन एनिमल्स हैं यानी ये पानी में रहने वाले जानवर हैं और ये मोस्ट एक्वेटिक तो हैं और एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं बट अबाउट देयर जर्म लेंस अगेन ट्रिपल प्लास्टिक बायोलेटल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म और सीलोमेट भी बट इस सीलोमेट एक नई बात सामने आ गई सीलोमेट पिछली वाली एनिमल की जो फाइलम थी ये भी सिलोमेट्स हैं मैंने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया बिकॉज नाइन्थ क्लास में इतनी डिटेल में हम नहीं स्टडी करते हैं लेकिन एक बात में शॉर्ट में बताऊं सिलोमेट या सिलोम क्या होता है सिलोम होता है बॉडी कैविटी जिस ऑर्गेनिज्म में सिलोम पाया जाए उनको हम सिलोमेट्स कहते हैं जिनमें पूरा अच्छे से सिलोम पाए जाए उनको हम ट्रू सिलोमेट्स कहते हैं और जिनमें थोड़ा थोड़ा सिलोम पाया जाता है उनको हम सीडो सिलोमेट्स कहते हैं और जिनमें पाया ही नहीं जाता है सिलोम उनको हम कहते हैं ए सिलोमेट्स जो ए सिलोमेट्स होते हैं फाइलम पॉरीफिरा से लेकर फाइलम प्लेट हेलमेंट्स तक जितने भी हैं वो सारे ए सिलोमेट्स है लेकिन यहां से आगे निमेटोडा वो उनके यहां सीडो सिलोमेट है और सीडो सिलोमेट उसके बाद फाइलम एनालीड से ऑनवर्ड जितने भी हैं ये सारे के सारे ट्रू सिलोमेट हैं यानी इनमें सिलोम भी पाया जाता है उसके अलावा एक अहम बात इसमें यह है कि इनमें ये जो पेंटमर सिमिट्री होती है एक खास तरह का स्ट्रक्चर में पाया जाता है दैट इज नॉन एज ट्यूब फीट याद रहे इनमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको ट्यूब फीट कहते हैं वो ट्यूब फीट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है वो वो स्ट्रक्चर जो है लोकोमोशन यानी चलने में हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर उनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है तो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम इकोनोडेटा इज द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूब फिट वट अबाउट द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज इन डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनो डरमेटा ना कम टू द नेक्स्ट जहां तक हमारी इनवर्टिव रेट्स की फाइलम सब कंप्लीट हो जाती हैं नाइन फाइलम्स थी ये सारी कंप्लीट हो गई अब हम नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप होता है हेमी कॉडेटा हेमी कॉडेटा हेमी मीन्स हाफ एंड कॉडेटा मीन्स कॉडेटा ये हेमी कॉडेट है तो क्या कॉडेट्स होने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड यानी नोटोकार्ड होना चाहिए फिर वो कॉडेट कहलाएगा फेर इंजल गिल्स उसमें होने चाहिए फिर वो कॉर्डेट कहलाया जाएगा या उसमें वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए तो यहां थोड़े बहुत ज्यादा नहीं इस रीजन में प्रबोसिस रीजन तक ये जो ऊपर से यहां तक रीजन है इस रीजन में लिटिल बिट नोटो कार्ड पाया जाता है दैट इज वाई इट्स नॉन एज हेमी कॉर्डेट प्रीवियसली अर्ली अर्ली इनके बारे में ये कहा जाता था कि इनको सेपरेट फाइलम में रखा जाता था यानी इनको फाइलम फाइलम कॉर्डेटा के साथ रखते थे लेकिन जब इसके काफी स्टडी करी गई तो इनको सेपरेट किया गया और इनको हेमी कॉर्डेट के ग्रुप में रख दिया गया मैंने यहां पे एक मेंबर बनाया है जिस नोन एज बेलोनोग्लॉसिस इनकी बॉडी तीन बड़ी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है इस ऊपर वाले रीजन को कहते हैं प्रोबोसिस ये जो बीच वाला रीजन इट्स नोन एज कॉलर टू जो पीछे तक पूरा है इट इज नोन एज ट्रंक इनकी बॉडी कैसी होती है ये वॉर्म लाइक होते हैं ये ट्यूबिक्यूलस होते हैं वट इज ट्यूबिक्यूलस ये बरूज के अंदर रहते हैं सुराखों में रहते हैं वॉर्म लाइक होते हैं सुराखों में रहते हैं और ये भी पानी में पाए जाने वाले हैं मैरिन है मैरिन एनिमल्स 
एंड वेट अबाउट फर्टिलाइजेशन इनके यहां पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवेलपमेंट इन में भी इनडायरेक्ट है तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकॉडेटा फाइलम हेमिकॉडेटा को मुख्तसर ये याद रखना है हेमी एंड कॉडेटा हेमी मीन हाफ एंड कॉडेटा मीन कॉडेट्स हाफ कॉडेट्स इसका मतलब इनको नोटोकार्ड इस प्रोबॉक्सिस रीजन तक पाई जाती है दूसरी बार इसके मेंबर्स में तीन डिवीजन है बॉडी की प्रोबॉक्सिस कॉलर एंड ट्रंक प्रोबॉक्सिस कॉलर एंड ट्रंक दिस थ्री डिविजन उसके बाद एक बात ये याद रहे इनकी जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म लाइक होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं दे रिमेन इन बोरोज एंड दे रिमेन दे आर नोन एज ट्यूबिक्यूलस and they are marine animals fertilization is external and development is indirect this is all about these phylums next jo video aayegi wo hamari hogi ab chordates ke upar pehle hum samajhne ki koshish karenge ki chordate kis animal ko kyun chordate kehte hain aur unke kya buniyadi features hote hain then wahan se aage badhne ki koshish karenge tab tak jab tak hamari video nahi aaye tab tak video ko watch kijiye aur video achhi lage to like kijiye aur comment mein apni queries bataiye thanks